வணக்கம் நண்பர்களே இது அஸ்ரோ சுரேஷ் தினம் ஒரு ஜோதிட தகவல் பகுதியில் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அஸ்தங்க பலன்கள் அதாவது பன்னெண்டு பாவ அதிபதிகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அஸ்தங்கம் ஆனாங்கன்னா என்ன மாதிரியான பலன்களை ஜாதகருக்கு கொடுப்பார் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் சரி அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இது தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் அந்த சூரிய மண்டலத்தில் இருக்கிற எல்லா கிரகமும் சரி சூரியனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு போகிறப்ப அது சூரியனுடைய அந்த பிரகாசத்தால் தன்னுடைய சரிங்களையா தன்னுடைய பவரை இழந்துடுது சரிங்களா அது அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம அஸ்தங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது தன்னுடைய சுய தன்மையை சுயத்தை இழந்து விடுகிறது அதுக்கு பேர் அஸ்தங்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி அப்படி அஸ்தங்கம் ஆகும் கிரகங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தன்னுடைய ரெண்டு பலம் இருக்கும் ஆதி ஆதிபத்திய பலம்னு இருக்கும் காரக பலம்னு இருக்கும் அது ரெண்டையும் இழக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம இதுல வந்து லக்னாதிபதியே அஸ்தங்கம் ஆயிட்டார்னா என்ன அப்படிங்கறதுல இருந்து பன்னெண்டு பாவ அதிபதிகளுக்கும் நம்ம பார்ப்போம் சரி லக்னாதிபதி வந்து அஸ்தங்கம் ஆயிடுறார் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் லக்னம் அதன் அதிபதி அது நல்லா இருந்தாதான் உடல்நிலை நல்லா இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த லக்னாதிபதி அஸ்தங்கம் ஆகிறதுனால ஜாதகருக்கு உடல் நலத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் சுய கௌரவத்தை இழக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துரும் பயம் இருக்கும் எதுக்கெடுத்தாலும் பயந்துக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு முன்னாடி நின்று ஒரு காரியத்தை அவங்களால் செய்ய முடியாது சரி ரெண்டாம் அதிபதி அஸ்தங்கம் ஆயிடுச்சு அதாவது குடும்பஸ்தானம் பிரச்சனை தனஸ்தானம் அதிபதி அதுவும் பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்ததுன்னா உங்களுக்கே தெரியும் என்ன வரும் பொருளாதார ரீதியாக நிறைய பிரச்சனைகளை அவர் சந்திப்பார் குடும்பத்திலையும் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் சரிங்களா ரைட்டு அடுத்து மூணாம் அதிபதி அஸ்தங்கம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் மூணாம் அதிபதிக்கு தைரியம் முயற்சி வீரியம் இது எல்லாம் சொல்லலாமா அப்போ இவர் எதை எதை வந்து தைரியம் இல்லாத ஒரு நபராக இருப்பாருன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது முயற்சி முயற்சி எதுலேயுமே முயற்சி செய்ய முடியாது முயற்சி செய்தாலும் வெற்றி பெற முடியாது சகோதரர்களோட பிரச்சனைகள் இருக்கும் வீரியத்தை பற்றினா ஒரு பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் வீரிய குறைபாடு இவர்களுக்கு இருப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரி நான்காம் அதிபதி அஸ்தங்கம் ஆயிட்டா சுகஸ்தானம் கெட்டு போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்புறம் வேறு என்ன சொல்லலாம் கல்வியில் அடிக்கடி தடைகள் வந்துடும் வீட்டில் பிரச்சனை இருக்குது வீடு வாங்கிறது விற்கிறது இதில் பிரச்சனை இருக்கும் நில தகராறு இது மாதிரி இருக்கலாம் அம்மாவுக்கு வந்து ஆரோக்கிய குறைபாடு உடல்நல பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டுங்க ஐந்தாம் அதிபதி அஸ்தங்கம் ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா குழந்த தாமதமாகலாம் குழந்தை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஞாபக மறதி ஊறுபட்டது இருக்கும் அதே மாதிரி வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் கலைத்துறையில் போயிட்டு என்ன சொல்கிறது அனைத்தையும் இழக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அரசியலில் ஈடுபட்டு இழக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஈடுபட்டு அனைத்தையும் இழக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உண்டு இந்த ஐந்தாம் அதிபதி வந்து அஸ்தங்கமான ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஈடுபடக்கூடாது மறந்து விடாதீர்கள் நண்பர்களே சரியா ரைட் அதுக்கு அடுத்தது ஆறாம் அதிபதி அஸ்தங்கமாகுது உத்தியோகம் தானே ஆறாம் அதிபதி அந்த ஆறாம் பாவங்கிறது ஆறாம் என்ன சொல்லுவோம் உத்தியோகம் உத்தியோகத்தில் பிரச்சனை வேலை கிடைக்காது வேலைக்கு போனாலும் வெளியே வந்துடுவீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஊதிய உயர்வு அப்படிங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு மறுக்கப்படும் உழைப்பு கேட்ட ஒரு சம்பளம் உங்களுக்கு இருக்காது அதே மாதிரி வேலை வேலைக்கு சாப்பிட முடியாது உங்களால் தூங்க முடியாது நிம்மதியே இல்லாத ஒரு பிழப்பு கடலில் திண்டாட்டம் இதெல்லாம் இருக்கும் சரி ஏழாம் அதிபதி அஸ்தங்கம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் திருமண வாழ்க்கை சுமாராக தான் இருக்கும் திருமணத்தில் பிரச்சனைகள் வரும் கூட்டு தொழிலில் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திப்பார் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நண்பர்கள் மூலமாக பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக உண்டு இப்போ ஏழாம் அதிபதி இப்போ அஸ்தங்கம் ஆகி அந்த தசை நடக்குதுங்கிறப்ப அது ஆக்டிவேட் ஆகும் மனைவிக்கு உடல்நிலை பிரச்சனைகள் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடியது சரி எட்டாம் அதிபதி அஸ்தங்கம் ஆகிறார் அப்போது எட்டாம் அதிபதி அஸ்தங்கம் ஆகிட்டார் அப்படின்னா என்ன வரும் விபத்தை கொடுக்கக்கூடியது வண்டி வாகனம்லாம் கொஞ்சம் மெதுவாக ஓட்டணும் அதே மாதிரி அந்த அசிங்க அவமானங்களை குறிக்கக்கூடியது எட்டாவது பாவம்தான் அப்போது நிறைய அவச்சொற்கள்லாம் வரும் பிரச்சனை நிறையா வந்து கொண்டே இருக்கும் ஒன்று தீர்ந்துதுன்னா ஒன்று வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இவங்களுக்கு இருக்கும் 
ஒன்பதாம் அதிபதி அஸ்தங்கம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் என்ன சொல்லலாம் தந்தைக்கு பிரச்சனைகள் தந்தைக்கு உடல்நிலை குறைபாடுகள் பூர்வீக சொத்தில் பிரச்சனைகள் இருக்கும் இறை அனுகிரகம் கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதே மாதிரி அதாவது சட்டத்துக்கு புறம்பான வகையில் செயல்படுறது அல்லது இந்த சமுதாய கோட்பாடு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து பிரேக் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சூழல்கள்லாம் அங்கே வரும் பத்தாம் அதிபதி அஸ்தங்கம் ஆகிருக்கு அப்போ என்ன செய்வோம் பத்து அப்படிங்கிறது ஏழுக்கு நாலாம் இடமாக ஆகி போகிறோம் அப்போ மாமியார் வகையில் பிரச்சனைகள் நிறைய உண்டாகும் பதவி சரிங்களா அந்தஸ்து இதில் பிரச்சனைகள் நிறைய வரும் அடுத்து பதினொன்றாம் அதிபதி வந்து அஸ்தங்கம் ஆகிடுச்சு அப்போ நண்பர்களால் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அந்த கால் வலி மூட்டு வலி இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டு பெருசாக லாபத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயமாக போய்விடும் அடுத்து பன்னெண்டாம் அதிபதி வந்து அஸ்தங்கம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வெளிநாடு சம்மந்தப்பட்ட வகையில் முதலீடு சம்மந்தப்பட்ட வகையில் பிரச்சனைகள் நிறைய உண்டு படுத்தா தூக்கம் வராது படுக்கை அறை சார்ந்த பிரச்சனைகள் நிறைய வரும் சரிங்களா இது வந்து லக்னத்திலேருந்து பன்னெண்டு பாவ அதிபதிகள் அஸ்தங்கம் ஆகியிருந்தால் என்ன பலன்கள் இதில் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பொதுவான பலன்கள் இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் நண்பர்களே இதோடு நம்ம இந்த பலன்களை முடிச்சுப்போம் மீண்டும் வேறொரு பதிவுடன் நான் உங்களை நாளை சந்திக்கிறேன் நண்பர்களே வருகின்ற அதாவது ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி எய்த்து பேட்ச் வாட்ஸ்அப் மூலமாக நடைபெறக்கூடிய எய்த்து பேட்ச் அஸ்ட்ராலஜி கிளாஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது சம்பந்தமாக தகவல் தகவல்கள் வேண்டும் அப்படிங்கிறவங்க என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இந்த நம்பர் வந்து ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ டபுள் ஒன் செவன் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்